ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் கண்டிஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பிஎன் ஜங்ஷன் அட் நோ பயாஸ் கண்டிஷன் டிப்ளீஷன் லேயர் ஃபார்மேஷன் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட்னா என்ன இதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து பில்டிங் வோல்டேஜ் இதை பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதை பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அப்டேட் பண்ண முடியும் ஸோ பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் கண்டிஷன் ஃபஸ்ட் வந்து பயாசிங்னா என்ன என்னுடைய என்ன ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கேன் பயாசிங்கிறது அப்ளைங் எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் அதுதான் வந்து பயாசிங் ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் இது தான் ஸோ இதில் வந்து இது வந்து ஒரு டூ டெர்மினல் டிவைஸ் ஆனோட் அண்ட் கேத்தோட் ஸோ ஆனோட் அப்படின்றது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கேத்தோட்ன்றது நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஸோ இது வந்து ஒரு பேட்ரி இது வந்து பேட்ரிக்கு வந்து டூ டெர்மினல் இருக்குது ஸோ பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஸோ பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்ரியை வந்து ஆனோடோட கனெக்ட் பண்ணணும் நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் தி பேட்ரி வந்து கேத்தோட்டு கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்படி கனெக்ட் பண்ணுற அந்த கனெக்ஷனுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் இதை கொடுத்துருக்கேன் பாசிட்டிவ் ஷுட் பி கனெக்டட் வித் பி டைப் அண்ட் நெகட்டிவ் ஷுட் பி கனெக்டட் வித் என் டைப் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பேட்ரியை வந்து பிஎன் ஜங்ஷனில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபார்மெட்டுக்கு பேர் தான் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாஸில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வோல்ட் இப்போ வந்து ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் அதாவது சிமிலர்லி நோ பயாஸ் கண்டிஷன் ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் வந்து ஜீரோ வோல்ட்னாலும் நம்ம வந்து எந்த ஒரு வோல்டேஜும் கொடுக்கல அப்படின்னாலும் சேம் தான் ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இங்கே வந்து அந்த சென்டர் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட் கலரில் ஒரு ரீஜன் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து டிப்ளீஷன் ரீஜியன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த டைப் ஆஃப் சார்ஜ் கரேஜுமே இருக்காது ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பி டைப்பில் வந்து மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கரேஜ் வந்து ஹோல்ஸு மைனாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அதே மாதிரி என் டைப்பில் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸ் ஹோல்ஸ் பட் இந்த சென்ட்ரல் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எந்த டைப் ஆஃப் சார்ஜ் கரேஜுமே இருக்காது ஸோ தட் ஆர் லிஃப்ட் வித் இம் மொபைல் அயான் இங்கே ஒரு அயான் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரீஜனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா டிப்ளீஷன் ரீஜியன் சொல்லுவோம் அதனுடைய வித் வந்து டபிள்யூ டி ஸோ இனிஷியலில் அட் நோ பயாஸ் கண்டிஷனில் டிப்ளீஷன் ரீஜியன் ஃபார்ம் ஆகிடும் அதே மாதிரி பேரியர் வோல்டேஜும் ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த சைடு ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் இந்த சைடு ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு வோல்டேஜ் மாதிரி வோல்டேஜாக ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இந்த ஜென்ரேட் இந்த வோல்டேஜுக்கு பேர் வந்து பில்டிங் வோல்டேஜ் ஆர் பேரியர் வோல்டேஜ் ஸோ இது ஏன் பேரியர் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா விச் விச் இஸ் ப்ரிவென்டிங் தி மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸ் ஃப்ளோ அதனால் அது வந்து பேரியர் வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் டிப்ளேஷன் ரீஜன் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா விச் இஸ் டிப்ளீடிங் தி ஃபர்தர் மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் அட் ஃபர்தர் மூமெண்ட் ஆஃப் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் அதனால் வந்து இதை டிப்ளீஷன் ரீஜியன் சொல்கிறோம் இது வந்து ஜீரோ வோல்ட் ஃபார்வர்ட் பயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வோல்ட் அப்படி இருக்கும்போது ஸோ இதில் வந்து டயோட் கரண்ட் நெட் டயோட் கரண்ட் வந்து எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்ப்போம் இது வந்து டயோட் ஈக்குவேஷன் டயோட் கரண்ட் ஈக்குவேஷன் ஐடி ஐடின்றது டயோட் கரண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ மெஜாரிட்டி மைனஸ் ஐஎஸ் ஸோ ஐ மெஜாரிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸ் ஃப்ளோவை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் ஸோ ஐ மெஜாரிட்டி அப்படின்றது டிஃப்யூஷன் கரண்ட் மைனஸ் ஐஎஸ் அப்படின்றது சாச்சுரேஷன் கரண்ட் ஆர் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸ் ஃப்ளோ ஆர் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் ஸோ இதுக்கு வந்து ரெண்டு நேம் இருக்குது சாச்சுரேஷன் கரண்ட்னும் சொல்லலாம் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸ் ஃப்ளோனும் சொல்லலாம் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட்னும் சொல்லலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் சைடில் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அதனால் இந்த சாச்சுரேஷன் கரண்ட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நான் மைனஸ் சிம்பிள் போட்டிருக்கேன் ஸோ டயோட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா அதில் ரெண்டு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஒன்று வந்து டிஃப்யூஷன் கரண்ட் இன்னொன்று வந்து ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் ஸோ ரெண்டு கரண்ட்டுமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் சைடில் ஃப்ளோ ஆகிறனால இந்த சைடில் வந்து சாச்சுரேஷன் கரண்ட்க்கு வந்து மைனஸ்ன்ற சிம்பிள் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸ் ஃப்ளோவுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் அதாவது சாச்சுரேஷன் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து டயோடோடைய நெட் கரண்ட் வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு திங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஐஎஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபார்வர்டு வோல்டேஜை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கா அப்படின்னு சில கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க இந்த ஐஎஸ் அதாவது சாச்சுரேஷன் கரண்ட் இல்லைன்னா 
ஸோ அதே மாதிரி நம்ம எவ்வளோ நெட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ நெட் ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் வந்து ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டைவருக்கு வந்து அப்ளை ஆகுது அதை தெரிஞ்சுக்க நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஸோ வந்து வி ஃபார்வர்ட் வோல்ட் ஃபார்வர்ட் பயஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இந்த ஃபார்முலா தான் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நான் நம்ம வந்து அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வி ஃபார்வர்ட் பயஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் அப்படின்னா வி ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் பல்ல ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஸோ வி ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் வந்து ஜீரோ அப்படின்னா என்ன நடக்குது அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்கேன் நோ பயஸ் கண்டிஷன் அதாவது வி ஃபா ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வோல்ட் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் இங்கே வந்து ஒரு பேரியர் வோல்டேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதோடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஸோ ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இந்த ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவனும் அந்த பில்டிங் வோல்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவனும் என்ன ஆகும்னா கேன்சல் ஆகிடும் அதாவது இந்த பில்டிங் பேரியர் வோல்டேஜ் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் அடுத்து இதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸஸ் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு காலம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் இருக்காது அதே மாதிரி இங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது பட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன்ற ஒரு ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும் இந்த டிப்ரெஷன் ரீஜனோடைய வித் வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ இங்கே உள்ள ஹோல்ஸ் எல்லாமே இந்த பக்கம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுவாங்க இந்த பக்கம் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே இந்த பக்கம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுவாங்க ஸோ விச் இஸ் கேன்சல் இன் தி பேரியர் வோல்டேஜ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஹோல்ஸ் இருக்குது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அதாவது மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது ஸோ வந்து டிப்ளேஷன் ரீஜனும் கிடையாது பேரியர் வோல்டேஜும் கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து வேன் யுவர் ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் விச் இஸ் கேன்சலிங் யுவர் டிப்ளேஷன் லேயர் அண்ட் விச் கேன் கேன்சல் யுவர் பேரியர் வோல்டேஜ் டூ ஸோ இதுதான் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டாக உங்களுடைய ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் இருக்கும்போது நடக்கக்கூடியது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் வந்து ஒன் வோல்ட்டாக இருக்குது அகைன் வந்து எவ்வளோ நெட் வோல்டேஜ் வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் டைவருக்கு அப்ளை ஆகுதுன்னு கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வோல்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோன்னா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் அப்போது பிஎன் ஜங்ஷன் டைவருக்கு அப்ளை ஆகக்கூடிய நெட் ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் வந்து அப்ளை ஆகும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டிஃபியூஷன் சார்ஜஸ் க சார்ஜ் கரியர்ஸோடைய மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து அந்த ஃபார்வர்ட் பேஸ் கண்டிஷனில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இதனுடைய பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்ரி வந்து கனெக்டட் வித் ஆனோட் அண்ட் நெகட்டிவ் வந்து கனெக்டட் வித் கேத்தோட் ஸோ இதில் வந்து பி டைப்பில் வந்து ஹோல்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்ரி வந்து இந்த ஹோல்ஸும் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் இது ரெண்டையும் வந்து ரிப்பல் பண்ணும் அதாவது பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து ஹோல்ஸ் வந்து ஹோல்ஸும் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அப்படின்றதுனால இதை வந்து ரிப்பல் பண்ணும் அட் த சேம் டைம் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது என் டைப்பில் உள்ள மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ளட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கேன் பி மூவ் டு தி பி டைப் அதாவது இங்கேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த சைடு போவாங்க பிகாஸ் ஆஃப் தி அட்ராக்ஷன் ப்ரொவைடட் பை தி பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் தி பேட்ரி அதே டைமில் இந்த சைடு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து கனெக்டட் வித் என் டைப் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க நெகட்டிவ் வந்து நெகட்டிவை ரிப்பல் பண்ணும் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஸோ இந்த டெர்மினல் வந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸை ரிப்பல் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே அதே டைமில் இந்த ஹோல்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆன இந்த ஹோல்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டு ப்ராசஸும் ஒரே டைம் நடக்கிறதுனால எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த சைட்லேருந்து அந்த சைடு மூவ் ஆவாங்க ஹோல்ஸ் வந்து அங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் நடக்கிறது ஸோ ஃபார்வர்ட் பயஸோடைய கன்க்ளூஷன் பிஎம் ஜங்ஷன் அட் ஃபார்வர்ட் பயஸ் கண்டிஷனில் இது தான் இதே சேம் டயக்ராம் அகைன் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண வித் ஆஃப் தி டிப்ரேஷன் லேயர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் பேரியர் பொட்டென்ஷியல் ஆல்சோ டிக்ரீஸிங் ஸோ இங்கே இதில் வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் வந்து அப்ளை பண்ண உடனே கரண்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குமா அப்படின்னு ச
ஹோல்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அதே டைமில் இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை ரிப்பல் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து இந்த ஹோல்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அதனால் அதையும் ரிப்பல் பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டு ப்ராசஸும் ஒரே டைமில் நடக்கிறனால இந்த மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் வந்து என் டூ பியும் இங்கேருந்து ஹோல்ஸ் வந்து பி டூ என்னும் வந்து ஃப்ளோ ஆவாங்க இந்த ஃப்ளோ தான் வந்து நம்ம ஐ டிஃப்யூஷன் அதாவது டிஃப்யூஷன் கரண்ட் இல்லைனா மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் கரண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் மட்டும்தான் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா ஆகாது சம்டைம்ஸ் வந்து மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் ஃப்ளோவும் கா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸும் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸும் ஒன்று கொண்டு ஆப்போசிட் சைடில் ஃப்ளோ ஆகுவாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நெட் டைவர்ட் கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் உடைய அமௌண்ட் நெட் அமௌண்ட்லேருந்து மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் அதாவது மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் உடைய கரண்ட் அதாவது ஐஎஸ்ஐ வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது நம்ம டைவர்டில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றத ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ என்னுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பிஎன் ஜங்ஷன் அட் ரிவர்ஸ் பேஸ் கண்டிஷன் பற்றி கொடுக்குறேன் வாஷ் பண்ணதுக்கு நன்றி